ждет мороженого, вагон сладкой газировки и город карусели. И все это для маленьких жителей края. Праздник, о котором можно только мечтать. Взрослые волшебники наполнили миллион детских сердец сказочным счастьем. Ресторан с меню на 70 стран. Гостеприимная Кубань привезла южные угощения на берега Северной Пальмиры. Теперь их днем с огнем не сыскать. Грузовики должны уйти с трасс в сумрак. Необходимо исключить любую несанкционированную реализацию рыбы и раков. Сигнал СОС из темных глубин. На кубанских водоемах устроили засаду на охотников за сокровищами. Ты всегда нужно находиться на связи. Все включено под открытым небом. В Сочи появился фешенебельный курорт для гаджетов. Вот первый, вот второй. Вот. Внимание, кастинг. В лесах разыскивают голосистых холостяков в перьях. Вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале «Кубань-24». Здравствуйте. Расскажу о самых важных событиях дня. Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Его учредили в середине прошлого века во Франции. С тех пор 1 июня для ребят всей земли устраивают концерты, конкурсы, соревнования и, конечно, дарят подарки. На Кубани эту замечательную дату празднуют с большим размахом. Краснодар сегодня превратился в огромную игровую площадку. Песни, танцы, угощения для маленьких жителей региона и, конечно, поздравления. Во дворце спорта «Олимп» чествовали те, кто оказался самым умным, самым ловким и самым творческим. Там подвели итоги крупных краевых конкурсов. Продолжит Анастасия Дешина. Здесь собрались сотни мальчишек и девчонок. Это участники и победители краевых конкурсов. Один из которых станет первым во славу Кубани. Он стартовал еще в сентябре и продолжался в течение всего учебного года. Здесь за счет шло все. И успешная учеба, и спортивные достижения, и творческие заслуги. В этом году творческое состязание посвятили 80-летию Краснодарского края. Один из тех, кого назвали лучшим, Григорий Химчан. Он победил в номинации «Умники и умницы». Награду ему вручили за успешное выступление на Всероссийской олимпиаде по биологии. В будущем Григорий мечтает стать хирургом. Говорит, что так сможет осуществить мечту своего папы. Мне помогли добиться успеха мои учителя и мои родители, которые создали хорошую работу для того, чтобы я мог заниматься. Это очень большое значение имеет, потому что это первая награда такого уровня. В самом начале праздника детей поздравил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев в своем видеообращении пожелал виновникам торжества провести летние каникулы так, чтобы они им запомнились, побывать на море, заняться туризмом и спортом. Все мы взрослые родом из одного мира, из нашего детства. И прекрасно понимаем, как важно сделать его счастливым для вас. Краснодарский край – одна большая территория детства. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и заботу. Вы – наше главное богатство. Вы – наше будущее. И оно обязательно будет у вас успешным. Ярких вам впечатлений, дорогие Ребята, хороших летних каникул с праздником! В Краснодар приехали дети со всех районов. Они участники и победители региональных, научных, спортивных и творческих испытаний. Награды они принимали из рук заместителя губернатора Анны Меньковой. Самые красивые, самые счастливые, самые талантливые дети живут в Краснодарском крае. У нас на Кубани проживает 5,5 миллионов человек. Из них миллион сто – это дети. Поэтому можно сказать, что мы самые богатые в этом смысле. Регион. Спасибо вам огромное. После награждения настало время танцев. Перед гостями юные дарования Кубани. Именно их яркие номера погрузили зал в атмосферу веселья и детской беззаботности. Сегодня же подвели итоги поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Это целая энциклопедия. Она рассказывает о тех, кто своими ратными и трудовыми подвигами, а иногда и просто поддержкой тех, кто рядом, прославляет малую родину. Сегодня назвали имена номинантов на титул «Благотворительное имя Кубани». Их чествовали за большой вклад в меценатскую деятельность на территории Краснодарского края. Своим примером, может быть, показать, что действительно дети нуждаются, особенно вот ущемленные, которые болеют, 
нуждаются в том, чтобы им непосредственно их любили не только родители, но и люди, которые они тоже не безразличны. То есть, чтобы они знали, что они нужны нашему обществу. Танцы, песни и улыбки – все это для того, чтобы главные герои этого дня, дети Кубани, чувствовали, что живут в крае, где их любят и где о них заботятся. А о самом главном они прокричали на весь зал. Анастасия Дешина и Игорь Звенаревский, Кубань 24, Краснодар. Праздник для детей сегодня устроили в каждом городе, станице, даже поселке. И организаторы, словно сговорившись, старались сделать свою программу уникальной, чтобы виновники торжества точно запомнили этот день. Например, в Кореновске на площади перед Домом культуры для детей устроили дискотеку, а в самый разгар веселья включили пенную установку. Этого гости праздника явно не ожидали, но очень обрадовались. А в горячем ключе прошел парад колясок, аисты, печки и корабли. Чем необычнее конструкция, тем лучше родители применили весь свой творческий потенциал. В городе это тоже первый раз у нас такое мероприятие. Очень интересно было, и мы решили принять участие, потому что очень креативное, творческое. В Славянске на Кубани устроили самую массовую в крае зарядку. Сотни школьников и малышей, как могли, повторяли движение инструктора. Такие упражнения явно взбодрили главных героев сегодняшнего дня. Сразу после тренировки детвора отправилась участвовать в подвижных конкурсах, прыгать через огромную скакалку, бороться подушками и даже ловить рыбу в бассейне. Активный отдых сегодня явно в приоритете. Школьники из 16 районов Кубани сегодня покорили горные вершины. Туристический флешмоб приурочили сразу к двум праздникам – Дню защиты детей и 80-летию Краснодарского края. В поход отправились около 4,5 тысяч ребят. Мальчишки и девчонки из Абширонского района забрались на гору Белую. Сочинским ученикам покорился Ахун, а мостовчанам – хребет Герпигем, высота которой, которого более 1200 метров. Достигнув вершины на каждом маршруте, юные путешественники запустили в небо Шары. Но главной площадкой для игр стал парк Победы в Краснодаре. С самого утра туда начали съезжаться тысячи детей с родителями и педагогами со всех уголков края. Пока одни катались на каруселях, другие устроили настоящие химические опыты. Интересно было и детям, и взрослым, и корреспонденту фактов Инне Волковой. Целый вертолет мороженого, вагон сладкой газировки и город карусели. И все это для маленьких жителей края, которые сегодня приехали сюда, в Краснодар, в День защиты детей, в Парк Победы. Детский городок сладости и веселья работает с самого раннего утра. Здесь играет музыка, есть аниматоры, ростовые куклы. Но карусели, конечно, всех покорили. Ваши всего нравятся аттракционы? Да. Аттракционы бесплатно! Карусели, правда, только пока первую пробовали. Очень понравилось, что детки выступают. Бузерова, правда? Очень понравилось детки, как выступали. Мы смотрели спортивную гимнастику. Дочь, правда, спала. Нам очень понравилось. В современном мире цифровых технологий и интернета важно, чтобы дети продолжали общение с внешним миром. Именно этому посвятили одну из площадок, где юные туристы знакомились с активным отдыхом. Экстрим-парк и сплав на лодке, спасательные жилеты, шлемы и весла. Все как у взрослых рафтеров. Тебе не страшно? Ну, капельку немножко. А как же ты преодолеваешь свой страх? Ну, просто надо идти вперед. На самом деле не нужно ничего бояться. Почему? Потому что чем больше вы ограждаете детей от каких-то преодолений, каких-то трудностей, тем они становятся более пассивными. Мы наоборот должны своих детей сделать так, чтобы они были сильными, мобильными, храбрыми и так далее. А для этого нужно их, чтобы они везде участвовали. 44 тематические зоны, автогородок, город мастеров и спорта, дело по душе мог найти каждый ребенок. В этом и заключается суть сегодняшнего праздника, отмечает вице-губернатор Анна Минькова. На каждой из площадок юные таланты показали ей все, на что способны. Химики, например, организовали мини-лабораторию, где проводили опыты над натуральными соками. Я покупаю сок в магазине. Как мне понять в домашних условиях? Это сок натуральный? Я добавляю гидроксинат, но в домашних условиях можно использовать все. Он должен менять цвет, потому что он натурального происхождения. Цвет чуть-чуть изменился. Показал. Да. 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 Да
Одни удивляют своим энтузиазмом, другие трудолюбием. Краснодарский школьник показывает Ани Миньковой собственную разработку, аналогов которой в мире нет. Это автоматическая кормушка для питомцев, которая управляется посредством интернета. Есть инфракрасный датчик для определения наличия корма. Кормушка полностью управляется с телефона по протоколу МПТ. Но это вообще ноу-хау? Такого в мире нет изобретения? Нет, пока, такого в мире нет. Это абсолютно новое. Да. Так как кто-то а спросит... Как мы это будем применять? Ну, я же уже сказал... Надо запатент, запатентовать, да? Для... Ну, да. Техники, химики, физики, шахматисты, боксеры, гимнасты и художники. Дети Губани в очередной раз доказывают, что они могут все. Главное, чтобы была поддержка со стороны нас, взрослых. Инна Волкова, Самир Гачаев, Кубань, 24, Краснодар. Автообсе детям раскрыли секреты электроэнергии. Силу молний показали на изобретениях Николы Теслы. Так, кубанские энергетики компании Россети поздравили с праздником тех, кто отдыхает в детском центре «Орленок» и открыли тематическую смену по энергосбережению вместе ярче. Ребятам показали, как работают изобретения знаменитого ученого и какая сила заложена в электричестве. Самые смелые зрители даже приняли участие в электрическом шоу. К нам очень много рассказали нового, того, что я не знала. Очень много прозвучало новых интересных фамилий. И особенно само шоу, когда нам показывали электричество, как оно звучит, как оно выглядит. А в общеобразовательном центре «Сириус» энергетики рассказали детям об основах электробезопасности в быту. Например, как вести себя рядом с оборванными проводами. Подростки под руководством специалистов тренировались передвигаться гусиным шагом, не отрывая ног от земли, чтобы не попасть под действие электрического тока. А еще детям показали на манекене, как оказать первую медпомощь пострадавшему. Дети проводят большую часть времени на природе и могут столкнуться с опасностью поражения электрического тока в тех или иных условиях. При рыбной ловле, при возникновении каких-то аварийных ситуаций. Мы проводим такие лекции для того, чтобы предотвратить детский электротравматизм в нашем регионе. Специалисты Кубань Энерго в доступной форме рассказывали ребятам об опасности, которую таит себе электричество и как избежать поражения током. С начала года проведено свыше 300 таких уроков. В них приняли участие больше 20 тысяч школьников. Без подарков и развлечений сегодня не остался ни один ребенок Кубани. К тем, кто сейчас вынужден находиться в стационаре, праздник пришел сам. Детская краевая клиническая больница стала настоящей волшебной страной. Маленьких пациентов онкологического отделения поздравили с Комарохи. Затем ребята совершили путешествие на островок оживших машин. Там им показали, как работает 3D-принтер. Мальчики и девочки смогли сами собрать роботов из конструктора. А во, двор... во дворе больницы для детей провели мастер-класс по созданию бумажных шляп и мыльных пузырей. Праздник пришелся по душе даже родителям. Мне очень понравился праздник, и они очень нужны для детей, которые здесь вот находятся в больнице. Настроение сразу поднимается и забывается самое плохое. Во время праздника за самочувствием ребят следили врачи. Они точно знают, что после такого волшебства состояние их пациентов улучшается. Доказанный факт, что есть элементы так называемой артер-терапии, которая помогает детям выздоравливать. Это вот как раз те элементы анимации, общения, это различные в форме игр, какие-то познавательные вещи. Это улучшает психоэмоциональное состояние наших детей. Праздник провели по инициативе благотворительного фонда «Край добра». Такие встречи он организовывает каждый год. К празднованию Дня защиты детей сегодня присоединился и наш телеканал. Весь день в прямом эфире мы рассказывали истории малышей, чье детство отобрала болезнь. Им очень нужна помощь. Наш телеканал совместно с благотворительным фондом «Край добра» посвятил им телерадиомарафон. В студию пришли главные герои сегодняшнего дня вместе с родителями. Гостей встречала Екатерина Павленко. Идет, качается, бычок вздыхает, выхода, ой, досточка, качается, сейчас я упаду. Для пятилетней Насти Поповой выучить четверостившее настоящий подвиг. Сегодня вместе с мамой она пришла на эфир телерадиомарафона «Край добра. Помощь детям», чтобы рассказать свою историю. При рождении врачи поставили девочке сразу три страшных диагноза. Долгие годы Настя борется с недугом, прошла череду сложнейших операций. Сейчас после курса реабилитации ей нужна специализированная кровать и велотренажер. Стоит все это 200 тысяч рублей. Шансы есть, потому что год назад у нас этого не было. Мы не ходили, мы не Ползали. Речь была ну, ненасыщенная. Сейчас сдвиг у нее кардинальный пошел. 
С благодарностью в студию пришли и дети, кто помощь уже получил. В их числе 12-летняя Соня Жельман. Солнечный ребенок из Темрюкского района. У школьницы с синдромом Дауна обнаружили серьезное заболевание позвоночника. Край добра помог. Они нам помогли, люди нам помогли. Спасибо большое. Сдали деньги, собрали и нам купили Сонечке велотренажер. На велотренажере ей хорошо, она меньше болят ножки и она может там попрыгать уже с детками. В гостях марафона побывала и вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Она подчеркнула, что благотворительные фонды становятся самыми эффективными помощниками власти. Я хочу поблагодарить руководителя фонда, хочу поблагодарить всех меценатов, спонсоров, партнеров. Огромное, правда, спасибо, потому что люди с нами в любое время, они в нас верят, верят в фонд. Это дорого стоит, я за это очень благодарна. И поэтому мы имеем возможность наращивать количество деток, которым мы можем помочь. А детям с тяжелой формой сахарного диабета в прямом эфире Анна Минькова вручила подарки, инсулиновые помпы, которые помогут им забыть о страшных уколах. Много уколов на день. У меня много синяков на животе, а помпа сама вкалывает инсулин. Для меня это очень важно. Все-таки ребенок будет вести активный образ жизни уже более просто и может куда-то поехать далеко. Потому что теперь, раньше мы не могли никуда ездить или запланировать какой-то поход. Директор фонда «Край добра» Яна Сторожук рассказывает, для детей фонд не только приобретает оборудование, но и жизненно важные дорогостоящие препараты. Оплачивает средства реабилитации и проезд к месту лечения. Чтобы поехать в федеральные клиники, например, на подтверждение диагноза, или поехать в федеральные клиники на контрольное обследование, на операции, те, которые хотят лететь. Да, и эти расходы, они совершенно естественно не попадают ни в какое бюджетное финансирование. Это делает край добра, и в этом году уже очень многим семьям мы оплатили именно и билеты, и расходы, связанные с проживанием. Ежегодно фонд на спасение жизни детей собирает более 25 миллионов рублей. В этом году помощь уже оказали более сотни малышам с разными диагнозами. Собранные во время марафона средства тоже пойдут на помощь подопечным фонда «Край добра». Кстати, за несколько часов эфира мы получили более 2000 смс. Свой вклад может внести каждый и прямо сейчас. Для этого достаточно отправить смс со словом «счастье» на короткий номер 7715 или сделать пожертвования на сайте фонда «Край добра». Не оставайтесь равнодушными. Екатерина Павленко, Михаил Бойправ, Кубань-24, Краснодар. Более 40 детей из многодетных семей прошли бесплатное обследование у ведущих врачей-офтальмологов Кубани. Маленьких пациентов принимали в Краснодаре врачи МНТК «Микрохирургия глаза» имени Академика Федорова. Самое частое заболевание, конечно же, аномалии рефракции в настоящее время, поскольку объем зрительной нагрузки слишком велик, оказывается, для детских глаз. Поскольку большинство из них начинает испытывать неприятности уже даже в самых начальных классах школы. Это близорукость, это астигматизмы, все разновидности. Возможности клиники в части лечения и диагностики детей широки, я бы сказала, даже не ограничены. Потому что как диагностическое оборудование, так и лечебное своевременно обновляется. Все новинки практически у нас есть. Ребята прошли диагностическое обследование на современном оборудовании, а родители получили необходимые рекомендации врачей по дальнейшему лечению и профилактике. Конечно, самый главный подарок для общества, родителей и близких, и всех нас – это когда ребенок здоров. И каждый год мы находим возможность для бесплатного диагностического приема детей из социально незащищенных слоев населения. Специалисты нашей клиники уделяют особое внимание лечению маленьких пациентов. Поэтому для них здесь созданы комфортные условия пребывания как на уровне амбулаторных приемов, так и в стационаре. Надеюсь, что после посещения нашей клиники они поймут, что врач – это совсем не страшно, а заботиться о своем здоровье очень важно. Система МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова сотрудничает с благотворительными фондами по всей России и помогает детям. Праздник для маленьких пациентов сегодня устроили в клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД. Сказочным представлением в исполнении студентов там сегодня открыли детскую комнату, в которой медики смогут работать с ребятами в игровой форме. Как отмечают врачи, для детей, живущих с ВИЧ, очень важно регулярно сдавать анализы и принимать препараты. Тогда даже при наличии вируса они смогут жить полноценной жизнью. 
дети всегда были, есть и будут приоритетом для Министерства здравоохранения и администрации Краснодарского края. Перед нами сегодня стоят две задачи. Первое – это не допустить заражения ребенка. И если вдруг по каким-то причинам это произошло, обеспечить его самым современным лечением. В настоящее время основная причина инфицирования детей – это отказ матери от проведения терапии специфической. Ну, это в основном связано с так называемыми спид-диссидентами. То есть это те люди, которые отрицают наличие ВИЧ-инфекции. Сегодня в крае риск инфицировать ребенка при беременности составляет около 1%. Но это возможно только если вовремя узнать ВИЧ-статус и начать лечение. Детский день на нашем телеканале продолжит ток-шоу «Через край». В гости в студию придут врачи и руководители краевых центров здоровья. А еще в программе подведут итоги телерадиомарафона «Край добра в помощь детям». «Через край» начнется в 20 часов 30 минут, сразу после выпуска «Фактов». И к другим темам. Кубань защитят товарным знаком. Сегодня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге его презентовал губернатор Краснодарского края. Логотип в виде стилизованного подсолнуха разрабатывали столичные специалисты. Как рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, логотип будут размещать на продукции, которая произведена на территории региона. Кто получит право нанести товарный знак «Сделано на Кубани», решит публичная комиссия. Сейчас разрабатываются критерии отбора. Я думаю, что мы не первый регион который, еще раз подчеркиваю, старается защитить и сельхозтоваров производителя, и сельхозпродукцию, продукты питания от любой подделки. И это основная задача, которую мы выполняли при создании товарного знака, сделанного на Кубани. А страны власти регламент и условия выдачи знака будет очень прозрачным, очень понятным. И если хотите, это знак доверия со стороны власти к сельхозтоваропроизводителю в том числе. То есть тот, кто будет получать этот знак, то есть он будет гарантирован со стороны органов власти Краснодарского края о том, что это товар качественный, товар на самом деле произведенный на Кубани, отвечает всем требованиям и экологической безопасности. Товарный знак «Сделано на Кубани» выведут на рынок в следующем году. Предполагается, что его обладатели также смогут воспользоваться экономическими преференциями. Краснодарский край станет площадкой для съемок российского кино. Такое соглашение Вениамин Кондратьев заключил с Ассоциацией продюсеров и Агентством стратегических инициатив. Подписание прошло в рамках Петербургского экономического форума. По мнению главы региона, реализация проекта станет дополнительным стимулом для привлечения на Кубань туристов. Кроме того, это поможет сохранить и нравственную культуру. Я уверен, что соглашение может быть новой историей. Вот той страницей в новой истории российской киноиндустрии и кинокультуры. Чтобы снять кино, нужны деньги. Чтобы, на самом деле, хорошее, великолепное кино, наверное, нужны большие деньги. Но надо понимать, что кино – это часть идеологии. И сегодня, если мы говорим о том, чтобы нация была духовно богатой, то есть духовно сильной, то есть, конечно, мы должны здесь не экономить. Спасибо огромное за поддержку и за то, что вы всегда откликаетесь на проекты, которые Агентство стратегических инициатив вместе с партнерами предлагает. Краснодарский край с его территориально благоприятными климатическими условиями, красивыми пейзажами, красивыми местами, мне кажется, станет такой плодотворной площадкой, где наши метры будут творить. Документально закрепил сотрудничество Краснодарский край и с Каспийским трубопроводным консорциумом. Подписи в документе поставили Вениамин Кондратьев и гендиректор компании. В развитие социальной сферы края консорциум уже вложил больше миллиарда рублей. Это и капитальный ремонт школ, закупка медицинского оборудования, строительство спортивных площадок. В этом году компания планирует выделить 64 миллиона рублей на покупку автобусов и оборудования для школ в Крымском и Единском районах. Это давний исторический партнер нашего региона, безусловно. И я еще раз хочу заявить, что я сделаю все, чтобы наше партнерство сохранилось и умножилось. И э, я рад приветствовать расширение вашей инвестиционной деятельности в нашем регионе, потому что, еще раз подчеркну, вы интегрированы в реальную жизнь, вы интегрированы в социальные проекты. А, значит, мы все вместе сегодня создаем а, вот то комфорт жизни в Казахском крае. Поэтому я надеюсь, что мы и дальше будем двигаться теми же темпами.
этапами и достигать еще больших результатов. Для нас очень важен этот регион. Мы рады, что у нас есть взаимопонимание. Раз есть взаимопонимание, то и наша работа как бизнеса, понятно, что основная, основная задача у нас – получение прибыли. Но, тем не менее, мы не забываем, что мы должны действительно правильно интегрироваться в социальную жизнь края. Кроме того, Николай Горбань заверил, в этом году они закончат реконструкцию здания школы в станице Стармушастовской. Добавлю, что Каспийский трубопроводный консорциум на территории края работает уже около 20 лет. Компания занимается транспортировкой нефти из Казахстана через Новороссийск на мировой рынок. В Краснодаре автовладельцам придется поменять привычные маршруты. В краевой столице начался масштабный капитальный ремонт дорог. Спецтехника уже вышла на проблемные улицы города. Первые в списке это Креновская, Крупская, Кузнечная и улица Красных Партизан. Там дорожники уже приступили к работам. Напомню, в марте этого года губернатор Вениамин Кондратьев вместе с мэром проехали по самым загруженным и разбитым артериям Кубанской столицы. Глава региона отметил, что дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. И понять, если горожан можно, на таких дорогах они просто разбивают свои автомобили. Тогда и было принято решение выделить средства на самый масштабный за всю историю Краснодара дорожный ремонт. По поручению губернатора впервые выделена такая сумма, это порядка 3 миллиардов 600 миллионов на ремонт автомобильных дорог в городе Краснодаре. Это все улицы, в основном 76 километров, по которым у нас движется общественный транспорт. Это все проблемные улицы на сегодняшний день, ну или основная их часть. В списке на ремонт и улица Новороссийская. Именно на нее в краевую администрацию приходили десятки жалоб. Здесь рабочие поменяют не только дорожные покрытия, но и ливневую канализацию, тротуары и освещение. Первый этап займет около месяца, отметили в департаменте строительства города. А в конце июня дорогу для автомобилистов закроют. Планируется, что после ремонта улица Новороссийская станет четырехполосной. Будем работать в начале по переносу коммуникации, которые попадают в зону работ, это электрокабели, это связь, это газ, это вода, то, что мешает строительству самой дороги. В этом году запланирован ремонт 46 улиц. Ремонтные бригады будут трудиться все лето, поэтому горожан просят морально подготовиться. В ближайшее время на сайте мэрии будут опубликованы маршруты объезда улиц, которых ждет обновление. Многотонники под запретом на Кубани с сегодняшнего дня ограничили движение грузовиков. Им светлое время суток с 9 утра и до 9 вечера запретили ездить по дорогам, которые ведут к морю. Это ежегодная мера, связана она с началом курортного сезона, когда к побережью устремляются тысячи туристов. И необходимо увеличить пропускную способность трасс. Больше грузы не пустят на магистрали до конца лета. Под ограничение попадают автомобили, масса которых превышает 12 тонн. Режим повышенной готовности введен во всех районах Краснодарского края. Это означает, что все оперативные службы подключили свои резервы и готовы выехать по первому сигналу тревоги. Об этом сообщили на видеоселекторном совещании по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Краевой администрации. Провел его по поручению губернатора и его заместителя Андрея Алексеенко. Одно из сложных назвали ситуацию в Калининском и Крымском районах. Там наблюдается повышение уровня воды в реках. Близко к поверхности подошли и грунтовые воды. При этом в большинстве районов ситуация с паводками стабилизируется. Спокойнее стало Лаба и Кубань. Что касается Краснодарского водохранилища, его состояние круглосуточно мониторят сотни специалистов, в том числе и спасателя. И сейчас наполнение Краснодарского моря находится на уровне нормы. До пределов резерва далеко сообщили на совещании. Сейчас идет на очень высоком уровне сброс воды, 1200 кубов в секунду. Это для нашего водохранилища нормальный, но высокий уровень. Но не форсированы. Поэтому в низове Кубани эту воду отслеживают все наши дежурные силы и средства. Вопреки истерии, которую развернула сегодня в социальных сетях, в реальности картина у экспертов опасения не вызывает. Режим повышенной готовности в крае связан с дождями. По прогнозам синоптиков, в краевой столице они начнутся ночью. Вероятность грозовых дождей сохранится и завтра. Браконьеры могут оставить край без улова, а значит вылавливать необходимо их. Сегодня об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробко на заседании оперативного штаба по охране биоресурсов. От полицейских и сотрудников природоохранной прокуратуры он потребовал тщательно следить за лиманами и местами нереста. В крае принимают всевозможные меры, чтобы сохранить биоресурсы. Один из способов – регулировать количество разрешенной к вылову рыбы. Но некоторые виды, например, судак и рак, в этом году и вовсе попали под запрет. Их численность слишком сокращена. 
прекратилось. Но чтобы остановить браконьерство, нужно взяться и за торговцев, отметили на заседании. Тем более, что они могут продавать некачественный товар. Зачастую никакие условия, минимальные даже условия обеспечения сохранности или безопасности этих продуктов реализаторами не принимаются. Необходимо исключить любую несанкционированную реализацию рыбы и раков сомнительного качества. И законные точки продажи правоохранители находят в Краснодаре, Анапе, Приморско-Ахтарском и Ейском районах. Глав этих муниципалитетов власти края призвали принять все возможные меры, чтобы пресечь нарушение закона. Кубанские аграрии начали собирать травы. Сейчас самое подходящее время для заготовки кормов на зиму. Они должны быть полезными и вкусными, чтобы буренки не перестали давать молоко. Фермеры, как заправские повара, комбинируют разные виды трав, а после маринуют. Таким изысканным блюдом они начнут угощать рогатых подопечных зимой. Секреты приготовления выведала Тамара Симонова. Чтобы прокормить стадо, а это больше 400 голов, агрофирме необходимо произвести 3000 тонн сенажа. Это консервированный корм из провяленных трав. Делают коровье лакомства из эспарцета и люцерны. В ленинградском хозяйстве на уборке заняты всего 8 человек. Но им помогает тяжелая техника. В этом хозяйстве одна корова дает в среднем 19 литров молока в день. Это высокий показатель. И по словам директора предприятия Геннадия Панасенко, такой большой объем – результат правильного питания. Все порнокопытные сейчас свободно пасутся на лугу. Но чтобы и зимой они давали много молока, буренок необходимо подчивать любимым лакомством каждый день. Здесь сенаж заготавливают при помощи современных комбайнов. У него есть такая функция внесения закваски одновременно в зеленую массу. Мы применяем современный консервант, что позволяет более быстро и качественно и более э, раньше по влажности массы э, заниматься заготовка кормов. За день в агрофирме собирают около 400 тонн синожа. Весь растительный продукт тщательно проверяется зоотехником и только потом отправляется в специальные ямы на хранение. Такая работа сейчас ведется на всех фермах края. По заготовке синожа мы выше уровня прошлого года и заготовили порядка 60% от общей массы планируемой. Это в пределах 500 тысяч тонн из 700 мы заготовили. Набить за крома до отказа в ленинградской агрофирме планируют до конца недели. И надеются, что зимой у их буренок будет отменный аппетит. Тамара Симонова, Артем Лычко, Кубань, 24, Краснодар. Сегодня радийщики со всей страны съехались в Сочи. Там открылся юбилейный форум Российской Академии Радио. Его будущее и есть главная тема встречи. В нынешних реалиях станциям очень непросто удержаться на плаву, ведь у слушателя масса источников информации. Результаты соцопросов показали, каждый день радио включает 40 миллионов россиян, от студентов до пенсионеров. Радио должно распространяться во всех существующих информационных средах, в том числе включая интернет. Во-вторых, радио сегодня должно быть интерактивным. Оно должно не только вещать, оно должно взаимодействовать с потребителем. И третье, что очень важно, о чем сегодня очень много говорили, что радио должно ухватиться за аудиторию. За министра связи подчеркнул, у многих радио в регионах есть проблемы, они продолжают сотрудничать с федеральными радиоканалами, проще и менее затратно. Однако такой способ дорога в один конец, считают Министерство связи России. Выжить и обрести популярность региональной радиостанции могут лишь создав свой уникальный контент. Я считаю, что все-таки будущее за региональными радиостанциями, потому что они живут интересами города, конкретно нуждами жителей и граждан. Сейчас в данный момент настраивается. В качестве примера на форуме привели Краснодарский край. Кубань – один из немногих регионов России, который имеет свои радиостанции с практически стопроцентной зоной охвата. И продукты увещатели собственной программы о жизни региона, о судьбах его жителей, исторические и просветительские проекты в эфире 24 часа в сутки. Это первое радио и Казак-ФМ. Именно их слушают в городах и станицах. Кубань – один из нескольких регионов России, которые имеют собственную, уникальную и э, массовую сеть охвата радиовещания полного цикла с собственным контентом 24 часа на 7. Это наше уникальное конкурентное преимущество, которое позволяет краю уверенно смотреть в будущее э, при любом развитии, какое бы оно тревожное сейчас не рисовалось экспертно. 
Добавлю, конференция будущего регионального радио организована Российской академией радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и администрации Краснодарского края. Два дня более 200 руководителей радиостанций со всей страны, как региональных, так и ведущих российских, будут обмениваться опытом. Завтра, например, на форуме поговорят о взаимоотношении радио с социальными сетями и о нарушениях законодательства в СМИ. Сочинские волонтеры будут обучать добровольцев всей страны перед чемпионатом мира по футболу. Во время не менее важного спортивного события Кубка Конфедерации школьники и студенты курорта покажут коллегам из городов, где пройдут матчи Мудиаля, как принимать гостей и общаться с фанатами. Сочинские добровольцы будут работать в Олимпийском парке. Именно они расскажут болельщикам, как пройти к нужной трибуне, что можно, а что нельзя проносить на стадион. По всему Сочи и Адлеру установят информационные палатки, где можно будет получить информацию, к примеру, как добраться до стадиона и какие культурные события стоит посетить в Олимпийском столице. Кубок конфедерации стартует 17 июня. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге, а уже 19 числа на стадионе Фирш сойдутся сборные Австрии и Германии. В общей сложности Сочи примет три игры группового этапа и один полуфинал. Воздух Сочи буквально пропитался духом большого футбола и в ожидании первого матча предлагает всем жителям и гостям попробовать себя в роли голкипера. В центре курорта появились футбольные ворота, которые кормят гаджеты. Это уникальная скамейка для портативной зарядки сотовых телефонов. Питаться смартфоны будут от солнечной энергии. Воспользоваться уникальной станцией может каждый даже в дождь и в снегопад. Смартфон стал неотъемлемой частью человека и, в принципе, всегда нужно находиться на связи и устройство держать, так сказать, на заряде. И в связи с этим была такая идея сделать зарядную станцию и тем более в год экологии. Рядом с USB-скамейкой установили светодиодное освещение и урну в виде футбольного мяча. В Анапе идут масштабные поиски поющих влюбленных. В заповеднику Триш прилетели соловьи. Сладкоголосые пернаты сейчас стараются покорить сердца самок своим пением. Вот и стремятся исполнить композиции как можно громче, чтобы перепеть соседа. Вот первый. И вот второй. Вот он. А сотрудникам заповедника эти песенные баталии только на руку. Они перечитывают Соловьев по голосам. Полученное число умножают на два, ведь каждый самец поет только свои избранницы. Эти пернаты спасают дубовые рощи от насекомых. И чем больше Соловьев решат свить гнезда на территории заповедника, тем лучше для леса. Пока специалисты зафиксировали по 18 птиц на каждый километр.